নমস্কার কৃষি দর্শন আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমরা কিন্তু এখানে একটা অন্য টপিক নিয়ে অন্য জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি আমরা সেই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় চলে যাই গানে চলে যাই শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন আমলো কি রই ডালে ডালে দীপাবলি চলে যেতে যেতেই সকালে দেরি করে সূর্যোদয় ভোরে ঘাসের আগায় সেই মুক্ত বিন্দুর ন্যায় শ্বেতশুব্ধ শিশির কণা হিমেল শীতল উত্তরে হাওয়া পাতা ঝরা গাছ রুক্ষ টান টান ত্বক সর্দি কাশি খেজুরের গুড় আর ছোটবেলা বুঝলেন আমার আপনার দরজায় কিন্তু শীতকালে সে কড়া নাড়ছে আর এই শীতকালে প্রয়োজনীয় গরম জামাকাপড় পরা আর নিজের শরীরের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি মাছ চাষি ভাইদের এটাই উপযুক্ত সময় মাছ এবং চিংড়ির নিয়মিত পরিচর্যা করা আগামী বছর প্রণোদিত প্রজননের জন্য ব্রুট ফিস সংগ্রহ করে রাখা আগামী বর্ষার আগে পুকুর তৈরি করে রাখা এবং বিক্রয়যোগ্য মাছ বাজারজাত করে লক্ষ্মী ঝাঁপে ভরিয়ে তোলা যাতে সংক্রান্তির পুলিপিঠেগুলো একদম জমে যায় শীতকাল মানেই কিন্তু রুক্ষ শুষ্ক ধূসর কণ্টকাকীর্ণ যেন জটাঝুটোধারী ধ্যানমগ্ন মহাদেব এই শীতকালে ছোট ছোট পুকুর ডোবা জলাশয়ের জল একদম শুকিয়ে যায় একদম কমে যায় ফলে এই জলাশয়ে চাষযোগ্য যে জিওল মাছ অর্থাৎ রোগীর পথ্য শিঙি মাগুর এই মাছগুলো বিক্রয় করার এটাই কিন্তু একদম উপযুক্ত সময় আর নোনা জলের চিংড়ি চাষিদের ধান কাটার পরপরই জমি জল শুকিয়ে স্লুইস গেট এবং বাঁধ মেরামত করে একদম পরবর্তী চাষের জন্য তৎপর হয়ে ওঠা উচিত আর বড় পুকুরে মাছ চাষিদের পুকুরে প্রয়োজন মতো জল ঢুকিয়ে তারপর সম অন্তরে জাল টেনে চুন ফার্টিলাইজার ফিড আর অ্যান্টিবায়োটিক ঠিকঠাক মতো প্রয়োগ করে মাছের শরীরের যত্ন নেওয়া উচিত স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া উচিত আর আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে শীতকালে মাছের গ্রোথ যেহেতু খুব কম হয় ফলে সেই গ্রোথ বাড়ানোর দিকে খুব নজর রাখতে হবে আর শীতের শেষের দিকে সাইপ্রিনাসের ডিমও কিন্তু আমরা বাজারজাত করতে পারি এই রকমই হাজারো শীতকালীন মাছ চাষের পদ্ধতি তার খুঁটিনাটি এবং তার পরিচর্যা সম্পর্কে সম্যক আলোকপাতের জন্য আমাদের আজকের কৃষি দর্শনের বিষয়বস্তু শীতকালে মাছ চাষের বিভিন্ন দিক আলোচনার জন্য আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়ে গেছি দুজন মাননীয় বিশেষজ্ঞকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন মাননীয় অধ্যাপক ড বিপুল কুমার দাস মহাশয় এবং শ্রী প্রসেনজিৎ মালী মহাশয়কে আপনাদেরকে কৃষি দর্শনে স্বাগত আর সঙ্গে রয়েছেন আপনারা মানে আমার দর্শক বন্ধুরা আপনারাও কিন্তু আজকের আলোচনায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন আপনাদের টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে ওঠা দুটি ফোন নাম্বারে আপনারা আমাদের ফোন করতে পারেন আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আমাদের বিশেষজ্ঞরা দেবেন তার উত্তর তবে হ্যাঁ বন্ধুরা ফোন করবার সময় টেলিভিশনের ভলিউমটা মিউট করে তারপর কথা বলবেন চলে যাই আমরা আমাদের একটু অন্যরকম আলোচনার বিষয়বস্তুতে এবং তার মূল বিষয়বস্তুতে আমার প্রথম প্রশ্ন বিপুল বাবুর কাছে একটুখানি বুঝিয়ে বলুন যে এই যে আমরা শীতকালীন মাছ চাষ বলছি এটা কি অন্য সময়ের মাছ চাষ থেকে সারা বছরের একটু আলাদা সেটা একটুখানি হয় যদি সেটা কিভাবে যেহেতু মাছ চাষ সম্পূর্ণই নির্ভর করে তাপমাত্রার উপর এবং পরিবেশের উপর তার যে পরিবেশ যখন চেঞ্জ পরিবর্তন হয়েছে তাপমাত্রা যখন কমে গেছে তখন তার পরিচর্যা এবং মাছ চাষ অন্যভাবে করতে হবে প্রথম কথা হল যে এই সময় যেসব ছোট ছোট পুকুরগুলো রয়েছে সেগুলোকে জলগুলো শুকিয়ে সেখানে নতুন নতুন ভাবে সামান্য বছরের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত এবং যেসব বড় পুকুর যেখানে জল শুকানো যায় না সেসব পুকুরে মাছ চাষের গ্রোথ যেহেতু কমে যায় সেহেতু এদের ভালো সাপ্লিমেন্টারি ফিড দিয়ে এবং সেখানে পরিপূরক কিছু খাবার দিয়ে এবং ফার্টিলাইজার বা মিনারেল মিক্স এগুলো কিছু দিয়ে আমরা মাছ চাষের ব্যবস্থা করলে করলে পরে আমরা লাভজনকভাবে মাছ চাষ করতে পারব আচ্ছা তার মানে শীতকালে মাছ চাষি ভাইরা কি বিশেষ কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে বলে আপনার মনে হয় বিপুল বাবু হ্যাঁ অবশ্যই প্রথম সমস্যা যেটা যে এই সময় মাছের রোগ বেশি দেখা যায় যেহেতু জল কমে যায় তাহলে অধিকাংশ সময় মাছের পুকুরের জলের আস্তরণ একটা সবুজ আস্তরণ পড়ে লাল আস্তরণ পড়ে মাছের বৃদ্ধি কমে যায় এবং আর মাছের গ্রোত কমই বৃদ্ধি যখন কমে যখন তখন বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন আমি চলে যাচ্ছি প্রসেনজিৎ বাবুর কাছে আপনি আমাদের একটুখানি বলে দিন যে কি কি ধরনের আগাম সাবধানতা বা সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত চাষি ভাইদের শীতকালে মাছ চাষের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম যে জিনিসের দিকে নজর রাখা উচিত সেটা হলো মাছের মজুতের হার আমরা সবসময় মনে রাখতে হবে যে বছরের অন্যান্য সময় আমরা মাছকে যেভাবে মজুত করি শীতকালে কিন্তু সেইরকমভাবে মজুত করলে চলবে না 
শীতকালে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এক বিঘা পুকুরে ফিঙ্গারলিং যদি আমরা ধরি ছোট ছোট মাছ যেটাকে চারাপোনা বলা হয় সেটা কোনো অবস্থাতেই এক হাজার থেকে দেড় হাজারের বেশি নম্বর থাকবে না অর্থাৎ এক বিঘা পুকুরে কোনো অবস্থাতে এক থেকে এক হাজার থেকে দেড় হাজারের বেশি কোনো অবস্থায় থাকবে না এরপরে রইল প্রত্যেক মাসে নিয়মিত জল পরীক্ষা নিয়মিত জল পরীক্ষা এবং জল পরীক্ষার পরে যদি পিএইচ আমরা জানি যে মাছ চাষের জন্য আদর্শ পিএইচ হলো যে সাড়ে সাত থেকে সাড়ে আট তো অবশ্যই চুন প্রয়োগ এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ থেকে পরামর্শ নিয়ে পাঁচ থেকে দশ কিলো কেজি দশ কেজি চুন প্রত্যেক মাসে প্রয়োগ আচ্ছা এটা দুই দুই নম্বর এরপরে গেল যে মাছ একদম শীত আসার আগেই যদি মাছগুলোকে সামান্য কেমেনা ফোর বা পটাশিয়াম পারমানেন্টের মধ্যে আমরা যদি একবার ট্রিটমেন্ট করে সেটা পরিমাণটা খুব সামান্য ধরুন দশ লিটারের মধ্যে পাঁচ মিলিগ্রাম যথেষ্ট তার মধ্যে সে একটা বালতির মধ্যে গুলে সেই মাছগুলোকে আমি জাল টেনে যদি একবার আমি সেই মাছগুলোকে সেই পড়াশোনা পারমানেন্টের মধ্যে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে কয়েক সেকেন্ড নাড়াচাড়া করে যদি আমি আবার পুকুরে যদি ছেড়ে ফেলি তাহলে কিন্তু আমার রোগ রোগের হাত থেকে অনেকটাই মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এছাড়াও এরপরেও যে আর একটা জিনিস যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে শীতকালে যেই মানে নিরাব শৈবা বা ব্লু গ্রিন অ্যালগি যেটাকে বলা হয় সেটা খুব সহজেই মানে পুকুরের মধ্যে বেড়ে যায় এই কারণে এরকম যদি হয়ে যায় তাহলে কি আমাদেরকে আগাম সতর্কতামূলক আমরা রোড সৈনাস গ্রুপের যে প্রোবায়োটিকগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা আগাম পুকুরের মধ্যে আমরা ঠিকঠাক দিয়ে রাখতে পারি তাহলে পুকুরের মধ্যে যেটা গুড অ্যালগাল ব্লুম বা ভালো শৈবাল যেগুলো সেগুলো ঠিক সঠিকভাবে বেড়ে উঠবে এবং বেড়ে উঠলে সে পুকুরের প্রাথমিক খাদ্য বা প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষমতা বা প্রাইমারি প্রোডাক্টিভিটি যে বলতে যেটা বলে সেটা কিন্তু অনেকটাই ভালো হবে অনেকটা ভালো হবে যেটা মাছ চাষের পক্ষে উপযুক্ত এটা হলো পরের দিক এবারে যে শীতকালে যে যেটা বলা হয় যে পুকুরের মধ্যে যদি জলের পরিমাণটা দিনে দিনে কমে যায় আস্তে আস্তে কমে যায় তো পুকুরের মধ্যে অ্যামোনিয়া হয়ে যাওয়ার প্রবণতা খুব বেশি থাকে তাহলে যে সমস্ত পুকুর বছরের শুরুতেই মানে মাছ চাষে একদম শুরুতেই যেগুলো সংস্কার করা হয়নি বা পাঁচ পরিষ্কার করা হয়নি সবসময় তো করা সম্ভব হয় না প্রত্যেক বছর তাহলে শীতের শুরুতেই যদি আমার পুকুরে বিঘা প্রতি তিন থেকে চার কেজি জিওলাইট জিওলাইট প্রয়োগের একটি নিয়ম আছে যে তিন থেকে চার কেজি জিওলাইটের সঙ্গে সমপরিমাণ বালি মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে সেটা যদি প্রয়োগ করি তাহলে ওই অ্যামোনিয়া দূরীকরণটা অনেকটা সম্ভব হয়ে যায় আর শীতকালে যেটা অন্যতম সমস্যা যেটা বারবার অক্সিজেন কমে যাওয়ার যে সম্ভাবনাটা থেকে থাকে যে ভোর রাতে কারণ জানি যে দিন রাতের একটা বিরাট বড় পার্থক্য হয় দিনে কমে যায় এবং রাত বেড়ে যায় এবং অক্সিজেন তৈরি হয় শালক সংশ্লেষের মাধ্যমে তো এই সমস্যাটা শীতকালে খুব বেশি হয় তো সেই সমস্যা দূরীকরণের জন্য আমরা হাতের সামনে সবসময় কিছু পটাশিয়াম ওই সোডিয়াম পারবোনেট ট্যাবলেট যেটা অক্সিজেন উৎপাদন করে যে ট্যাবলেটগুলো সেগুলো আমাদের রাখা উচিত কারণ ভোর রাতে মারাত্মক অক্সিজেন ডিপ্লেশন হলে আমাদের কিন্তু এই জিনিসটা দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে এবং এয়ার এটা নিয়মিত চালানো উচিত এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে যারা যারা চিংড়ি জেলা চাষ করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিছু ইউকা বলে একটা জিনিস আছে মানে সেটা একটা মরুভূমিতে একটা ডিজার্টে ডিজার্টে তৈরি হয় এক ধরনের জিনিস তার থেকে নিশ্চিত একটা রস সেই ইউকা বাজারে বিভিন্ন এটা হ্যাঁ এটা একটা ক্যাকটাস জাতীয় গাছ সেই ক্যাকটাস থেকে এই নিঃসরণটা নেওয়া হয় সেটা বাজারে বিভিন্ন রকম নামে পাওয়া যায় এমোকিল বায়ো ইউ এরকম বিভিন্ন নাম আছে সেই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করি তাহলে কিন্তু আমরা বড় সড়ো বিপর্যয়ের হাত থেকে আগাম মানে রক্ষা পেতে পারি আচ্ছা একটা জিনিস আপনি একটা উত্তরে বলছিলেন প্রথমে যে মজুতকরণের হাত তো অন্য সময় থেকে যে শীতকালে মজুতকরণের হাত দুটো মানে অন্য সময় মজুতকরণের হারটা একটুখানি বলে অন্য সময় মজুতকরণের হার এটাই কিন্তু কি হয় বাস্তবে এই হারে মজুত করলে না আমাদের লাভের আশাটা অনেকটাই কমে যায় মানে অন্তত এখনো চাষি ভাইরা সেটাই মনে করে থাকেন বিজ্ঞান সম্মতভাবে এটাই হলো আদর্শ হার কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে আমরা এর থেকে অনেক বেশি মজুত করি তাহলে লাভের পরিমাণটা বেশি ফসলটা বেশি শীতের শুরুতেই আমরা আমরা সমস্ত মাছকে যদি একসঙ্গে তো মানে বড় সড়ো বিপর্যয় যাতে না হয়ে যায় তার জন্য মজুদের হারটা একদম বিজ্ঞান সম্মত যদি আমরা করি তাহলে কিন্তু আমাদের লোকসানের সম্ভাবনাটা অনেকটাই মানে কমে যায় যেহেতু শীতকালে পরিস্থিতি মাছ চাষের অন্যান্য সময় থেকে একটু প্রতিকূল তাই আমাদের কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত মজুতকরণের হারটা চাষি ভাইদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে আর আমরা জেনে নিলাম প্রসেনজিতবাবুর কাছ থেকে অনেকগুলো নতুন উপায়ের কথা যেগুলো আমরা মাছ চাষি ভাইরা শীতকালে প্রয়োগ করতে পারি চলে যাব বিপুলবাবুর কাছে আপনার কাছে প্রশ্ন শীতকালে যে আমরা জলাশয় ডোবা এগুলো জলগুলো কমে যাচ্ছে শুকিয়ে যাচ্ছে এর ফলে আমরা দেখছি জলটা ছোট কমে গিয়ে ওর মধ্যে প্রচুর সবুজ হয়ে গেছে যেটাকে আমরা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ব্লুম বলি তো এটার
এই ধরনের ব্লু গ্রিন অ্যালগি বলি আমরা তাদের হাতটা খুব বেড়ে যায় আর জল যেহেতু কমে যায় সেহেতু এখানে জৈব পদার্থের পরিমাণ খুব বেড়ে যায় এই জৈব পদার্থ বেশি হলে পারে সেসব পুকুরে এই ধরনের অ্যালগি গুলো বেশি হয় অ্যালগি যদি বেশি হয় তাহলে মুশকিল কি হবে প্রথম প্রবলেম যেটা হবে যে প্রথম যে অসুবিধা যেটা আমাদের হবে সেটা হলো যে দিনের বেলা অক্সিজেন তৈরি প্রচুর হবে কিন্তু ভোর রাতের দিকে অক্সিজেনের হ্রাস হবে তাহলে ওই সময় তার ফটোসিনিস হয় না মাস তখন মারা পড়বে এছাড়াও যেটা আরো সমস্যাটা বড় সমস্যা যেটা সেটা হলো কি কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাছের মৃত্যু ঘটতে পারে আর এই ধরনের এক ধরনের টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ নির্গত করে কাজেই এটা প্রচন্ডভাবেই ক্ষতি করে আচ্ছা আচ্ছা তো তার মানে এই ফাইটোপ্লান্টান ব্লুমটাকে আমাদেরকে যাতে কমাতে পারি তার জন্য অক্সিজেন ডেপ্লিশনটা উপ এর প্রতিকারের উপায়টা একটুখানি বলে দিন আমাদের হ্যাঁ প্রতিকারের উপায় তো আছেই প্রথম কথা হলো জলের হাতটা যদি আমি বাড়িয়ে যেতে পারি যত পরিমাণ জল আছে তার থেকে একটু বাড়া যেতে পারি মানে ওয়াটার এক্সচেঞ্জ ওয়াটার এক্সচেঞ্জ করতে পারি বুঝতে পেরেছি দ্বিতীয় যেটা আমরা কিছু কেমিক্যাল যেগুলো বলি যেগুলো খুব ক্ষতিকারক কেমিক্যাল নয় সে ধরনের কেমিক্যাল মধ্যে একটা অ্যালার্ম রয়েছে অ্যালার্ম মানে আমরা ফট কিরি যেটা বলি বাজারে পাওয়া যায় কিন্তু এবং সেটা যদি বিঘা প্রতি পাঁচ কেজি যদি আমরা দিতে পারি তাহলে কিন্তু এখানে আমাদের অনেকটাই ফাইটোপ্ল্যাংটনে যে গুলো হলো সেটা মারা যাবে কিন্তু একটা মনে রাখতে হবে এতে কিন্তু পিএইচের হার খুব কমে যাবে যার জন্য প্রথমেই এর আগে অন্তত আমাকে কিন্তু চুন দিতে হবে সেই পুকুরে চুন দেওয়ার পরে দিন দিন বা চার দিন পরে এবং এভাবে করা যায় অনেক সময় আমরা কাঁচা গবর প্রয়োগ করিও কিন্তু আমরা এটাকে মারতে পারি আচ্ছা আচ্ছা ফাইটোপ্ল্যান যাতে ফাইটোপ্ল্যান কমে যাচ্ছে এবং পরে এই কাঁচা গোবর দিলে সেটা আর পরের দিকে আবার সেটা আবার ওদের খাদ্য হিসেবে কাজ হতে পারে আচ্ছা আচ্ছা আমরা আরো আলোচনায় যাব অনেক অনেক আলোচনা রয়েছে কিন্তু এখন সময় একটা ছোট্ট বিরতির ফিরে আসছি এক্ষুনি সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের আজকে কৃষি দর্শনের বিষয়বস্তু শীতকালে মাছ চাষের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রসেনজিৎ বাবু আপনার কাছে চলে যাবে একটু বলে দিন পুকুরে ফাইটোপ্ল্যান্টান বোম সবুজ হয়ে যাওয়া তো আমরা জানলাম লাল সর পড়ে যায় অগভীর পুকুরে এর প্রতিকারের উপায় এবং কারণটা লাল সর যেটা হয় সেটা এক ধরনের লাল শৈবালের জন্য যেটাকে ইউগ্লিনা বলা হয় তো এই ক্ষেত্রেও প্রতিকারের উপায়টা অনেকটাই ঠিক সবুজ জল অত্যধিক সবুজ হয়ে গেলে যা করা উচিত সেক্ষেত্রেও সেই সমস্ত জিনিসগুলোই করা উচিত তার মানে মূলত যেটা হলো যে খাদ্য প্রয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে এবং সমস্ত ফার্টিলাইজার দেওয়া সম্পূর্ণ পরিমাণে বন্ধ রাখতে হবে এবং পরবর্তীকালে চুন দিতে হবে বিঘা প্রতি পাঁচ থেকে দশ কেজি এবং তারপরে অবশ্যই ফটকির বা অ্যালার্ম যেটা বললেন পাঁচ থেকে দশ কেজি এবং যেহেতু এই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো অবস্থাতে গোবর দেওয়া যাবে না গোবর প্রয়োগ কিন্তু এই ক্ষেত্রে হবে না এবং পুকুরে যদি মাছ না থাকে যদি আমি সেই পুকুরটা পরবর্তীকালে ধরুন কোনো পুকুর একদম লাল হয়ে গেছে এবং সেই পুকুরে আমি মাছ চাষ করার কথা ভাবছি পরবর্তীকালে তখন সেই ক্ষেত্রে এই সমস্ত অ্যালার্ম দেওয়ার পরে সেখানে প্রয়োজন মধ্যে সামান্য পরিমাণ কপার সাপেট এবং সাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে কিছুদিন মাছ সেই পুকুরটাকে শোধন করলে তারপরে সেখানে আমি খুব সহজেই মাছ চাষ করতে পারবো আচ্ছা বিপুল বাবু আপনার কাছে আমার প্রশ্ন এই যে শীতকালে মাছের গ্রোথ ভীষণ কমে যাচ্ছে হ্যাঁ এর জন্য কি ধরনের গ্রোথ প্রমোটার আমরা দিতে পারি বা সাপ্লিমেন্টারি ফিড দেখুন আমরা কোন রকম সিনথেটিক গ্রোথ হরমোন দিয়ে মাছের বৃদ্ধি করার পক্ষপাতি নয় অনেক ক্ষতি হতে পারে তার জন্য আমাদের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো যে প্রথম তো তাদের যে মজুতের হারটা কমাবো তাহলে কিন্তু অনেকটা জায়গা পাবে এবং তাদের মাছের বৃদ্ধি হবে এবং তারপরে যে খাবারটা দেব সেই খাবারটা যেন সুষম খাবার হয় তার সঙ্গে কিছু ভিটামিন কিছু মিনারেলস এগুলো কিন্তু থাকতে হবে এইভাবে যদি খাবার ঠিক মতো নিয়মিত দেওয়া হয় এবং মাছ ঠিক মতো খাচ্ছি কিনা সেটাকে নজর যুদ্ধ করা হয় তাহলে কিন্তু আমরা কোনো রকম গ্রোথ প্রমোটা ছাড়াই কিন্তু আমরা মাছের বৃদ্ধি পেতে পারি আচ্ছা আচ্ছা প্রসেনজিৎ বাবু আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে এই শীতকালে মেজরলি কি কি ধরনের রোগের সম্মুখীন মাছ চাষি ভাইরা হতে পারেন এবং তার প্রতিকার একটু বিস্তারিত বলে দিন শীতকালে মাছ মানে যত রকম রোগ আছে তো শীতকালে সবগুলোই হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায় বহুল কারণ মাছের স্বাভাবিক রোধ প্রতিরোধ ক্ষমতা বহু অংশে কমে যায় এটা আমি প্রথমেই বলেছি তো শীতকালে প্রথম যে রোগগুলো হয় একদম প্রধান যে রোগগুলো হয় তার মূল কারণ কিন্তু অত্যধিক স্টকিং ডেন্সিটি স্টকিং ডেন্সিটি যদি খুব বেশি থাকে তাহলে ঠান্ডা পড়া মাত্রই আর বিশেষ করে শীতকালে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে সবার প্রথম যে রোগটা হয় আমি স্লাইডে চলে আসছি তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাবে চাষি বাইরে দেখতে পাবে দেখে নিন আমাদের বন্ধুরা হুম যেটাকে বলা হচ্ছে হোয়াইট স্পট ডিজিজ এটা একটা মিক্সোবোলাস ইয়ের জন্য
মাছের গিলের মধ্যে দেখা যায় এটাকে বলা হোয়াইট গিল স্পট ডিজিজ এটা মিক্সো বলা স্প্যারাসাইটের জন্য হয়ে থাকে আচ্ছা এরপরে আসছে অন্যতম আছে ইথাইথরিয়াস এটা একদম সাদা গায়ে ছোট ছোট গুটির মতো জিনিস দেখতে পাওয়া যায় আকারে একটু ছোট এগুলো সমস্ত প্যারাসাইটিক্যাল রোগ প্যারাসাইটিক জন্য ওই জিনিসগুলো হয়ে থাকে আচ্ছা ট্রাইকোডিনা ফুলকার মতো দেখতে পাওয়া যায় এই ধরনের যদি হয়ে থাকে এগুলো যদি যাতে না হয় তার জন্য আমাকে অবশ্যই যেগুলো আমি প্রথমে বললাম সেগুলো করা উচিত এবং যদি হয়ে থাকে তাহলে কি করা উচিত অবশ্যই আমরা প্রতিকারের উপায়টা শুনবো কিন্তু কোন একজন বন্ধু ফোনের উপরে অপেক্ষা করছেন জেনে নিই বন্ধুর প্রশ্নটি হ্যালো বন্ধু কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন বলছি মাগুর মাছের রিয়েটা কোথায় পাওয়া যাবে এই কাটা আপনারা আচ্ছা ঠিক আছে আপনি সঙ্গে থাকুন আমি জেনে নিচ্ছি এই প্রশ্নটা আগে একটুখানি প্রতিকারের উপায়টা বলে দিন তারপরে বন্ধুর প্রশ্নে আসি এই রোগগুলো যাতে যদি যদি হয়ে যায় ব্যাপক ব্যাপক আকারে হয়ে যায় তো কেমেনো ফর ট্রিটমেন্ট বা পরাসাইন পারপাঙ্গার ট্রিটমেন্ট বা পুকুরের মধ্যে সরাসরি আমরা লবণ প্রয়োগ করতে পারি বিঘা প্রতি দশ কেজি এটা তো সাধারণ কিন্তু যদি আমাদের হাতের বাইরে চলে যায় তখন অবশ্যই মাছের খাবারের সঙ্গে ইস্ট মানে এক মি গ্রাম পার প্রতি কেজি ফিডে যদি ইস্ট জাতীয় খাবার আমরা যদি মিশিয়ে আমরা মাছকে খাওয়াতে পারি তাহলে ভালো সুফল পাওয়া যায় এর পরবর্তীকালে যে রোগগুলো আসে সেটা আমাদের কৃমি ঘটিত রোগ যেখানে ছবিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অত্যন্ত কমন এগুলো বিভিন্ন কৃমি মাছের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় তারপরে কিছু কবজি প্রাণী ঘটিত রোগ আছে তার মধ্যে অন্যতম হল মাছের উকুন এই যেটাকে বলা হচ্ছে আর গুলাস যেটা কি অত্যন্ত কমন চাষি ভাইরা খুব সহজে এটা জানেন এইগুলো যদি ওয়াটার কোয়ালিটি যদি খুব খারাপ হয়ে যায় তখন এই জিনিসগুলো হয় এলগাসিলাস লার্নিয়া এগুলো প্রত্যেকটা এগুলো যদি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমাকে এই কেমনফোর এবং বাদ এবং এবং লবণ দেওয়ার পাশাপাশি আমাকে আইভার মেকটিন খাবারের সঙ্গে মেশাতে হবে সেটা পরিমাণটা কত পাঁচ থেকে দশ গ্রাম প্রতি টন মাছকে খাওয়াতে হবে আচ্ছা এরপরে এটাও এক ধরনের জিনিস এরপরে ফাঙ্গাস গঠিত যে রোগগুলো তার মধ্যে অন্যতম হলো স্যাপ্রোলেগনিয়া যেটাকে বলা হয় কটন উল ডিজিজ মাছের সারা গায়ে এরকম তুলোর মতো দেখতে পাওয়া যায় এগুলো যদি হয়ে থাকে ফাঙ্গাল ডিজিজের ক্ষেত্রে কিন্তু মানে ফরমালিন খুব ভালো অভ্যর্থ ওষুধ বিঘা প্রতি তিরিশ থেকে চল্লিশ মিলিলিটার ফরমালিন ভালো করে আগে জলে গুলে বালির সঙ্গে মিশিয়ে যদি আমি পুকুরে প্রয়োগ করি তাহলে সুফল পাওয়া যায় একটু বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরটা একটু দিদি মাগুরের সিটটা কোথায় পাবে হ্যাঁ মাগুরের সিটের জন্য মাগুরের সিট বর্তমানে অনেক জায়গায় হয়ে থাকে বারার সাথে কিছু ভালো ফার্মার আছে আপনি সব থেকে ভালো হবে আপনি আপনার নিকটবর্তী যে ফিশারি এক্সটেনশন অফিসার আছে ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করুন বা আপনার জেলার যে সহমস্য অধিকর্তা মানে অ্যাস্টেন্ট ডাইরেক্টর ফিশারি ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করুন তাহলে আপনি এই প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে যাবেন প্রশ্ন যদি খুব সংক্ষেপে শীতকালে নোনা জলে চিংড়ি কি চাষ হয় তার কি শীতকালে নোনা জলে অবশ্যই চিংড়ি চাষ হয় কারণ নোনা জলে দিকে মানে কোস্টাল এরিয়া জলে তাপমাত্রাটা মানে অনেকটাই মাছের চাষের উপযুক্ত থাকে খুব একটা ঠান্ডা কখনোই হয় না তো কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে শীতকালে চাষের ক্ষেত্রেও যে যেই অ্যামোনিয়া ঘটিত যে প্রবলেমগুলো আছে সেই জিনিসটা যাতে না হয় তার জন্য এই ইউকা প্রয়োগটা খুব সাধারণ জিনিস আমরা এর খুব সহজে প্রয়োগ করতে পারি আচ্ছা আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আলোচনা একদম সরগরম ছিল কিন্তু অনুষ্ঠানটা একদম শেষের পথে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের দুজন মাননীয় বিশেষজ্ঞকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত এবং মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আমাদের মাছ চাষি ভাইরা অনেকটাই জানতে পেরেছেন এই শীতকালে এখনকার যে সময় এখানে কি করে মাছ চাষ করতে হয় এবং তার সঠিক পরিচর্যা পদ্ধতি আর এটা জানার সঙ্গে সঙ্গে শীতকালে যেটা নতুন আমাদের উৎসব মানে আগামী বছরের শুভেচ্ছার সাথে সাথে নতুন বছরটা কিন্তু ভালো করে কাটাবেন তার শুভেচ্ছাও আমাদের সঙ্গে আমার রইল আপনাদের জন্য সময়ের অল্প পরিসরে অনেক তথ্য জানা হয়ে গেল অনেক কিছু রয়ে গেল অজানা তাই যেতে যেতে আমাদের ঠিকানাটা বলে দিচ্ছি কৃষি দর্শন প্রযত্ন কেন্দ্র অধিকর্তা দূরদর্শন কেন্দ্র আশ্রয়বাই তিন উদয়শঙ্কর সরণী গলফ প্রিন কলকাতা পঁচানব্বই আপনারা আপনাদের মতামত আপনাদের প্রশ্ন আমাদেরকে লিখে জানান এই ঠিকানায় আর আপনারা আমাদের ইমেইলও করতে পারেন আমাদের ইমেইল আইডিটা কৃষি আন্ডারস্কোর কলকাতা অ্যাট রেডিফ মেইল ডট কম এছাড়া কৃষক বন্ধুদের জন্য রয়েছে চব্বিশ ঘন্টার চ্যানেল ডিডি কিষান ডিডি কিষানের ইমেল আইডিটা আপনারা নোট করে নিন ডিডি কিষান ডট কলকাতা অ্যাট জিমেইল ডট কম আজকের কৃষি দর্শন এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি